Collected works of Dickens. Collected works of George Bernard Shaw. Poems by Browning, Shelley, Keats. Great dramas of the world. Books, books, all the books I'll need, all the books, all the books I'll ever want. Shelley, Shakespeare, Shaw, oh, all the books I want, all the books. Oh. Inevitably, the question arose, why do we need libraries? What's the point? You can find anything online. Crec que a les biblioteques es dona la tempesta perfecta, en tant que ofereixen eh, una sèrie d'informació, ofereix inspiració, ofereix continguts, però són uns, uns continguts que estan canviant. O sigui, la desmaterialització dels continguts fa que hi hagi una mica de desorientació. Per una banda, estem en una societat canviant, amb uns entorns canviants, i per una altra banda estem en un tipus de material, en un tipus d'oferta que està canviant d'un dia per un altre. Per tant, ens hem de, d'alguna manera, adaptar a aquests dos entorns tan variables. Alguns tenim un, un model de biblioteca molt clar de, de, del que cap a on hem d'anar amb la, mantenint la nostra missió, o uns altres ho tenen d'una altra manera, i llavors és necessari l'espai de debat. I és necessari, i, i en una societat complexa, és necessari un espai de debat entre professionals, però també amb mirades de professionals del sector social, amb mirades de seguretat, amb mirades educatives, perquè les biblioteques doncs, ens estem transformant i o ho parlem, o acabarem amb gent poc motivada que no, que no entengui el model nou, o s'ha de trobar un discurs pues pues que ens, que ens uneix a tots, no? Per mi la biblioteca a eh, per fer la seva missió, per complir la seva missió, ho ha de fer eh, d'una manera molt diferent a com ho ha fet. Això vol dir que quan entres a una biblioteca, tu et pots trobar un taller mm, de cajón flamenco o un taller de graffiti i per què es fa? Si això és una biblioteca, doncs molt senzill, perquè estem treballant el coneixement, estem treballant la convivència i la cohesió social. I això no es pot treballar de la mateixa manera. I això es treballa passant-s'ho bé, la gent. Llavors, en uns barris faran moltes coses tecnològiques, perquè això és el que atraurà més, i en uns altres barris farem més coses eh, artístiques. Però, en realitat, sempre si vas a per què ho estic fent, perquè això no sembla una biblioteca, és en realitat és perquè la manera de fer cultura o de, la manera de fer coneixement és diferent. Libraries are as important to us in that same way as a public park is. I mean, 
you would never say, well, people have uh, their own backyard. We don't need a public park. We need public parks because it's important that we have somewhere that we can gather and that belongs to us all communally. A library is an indoor version of that. La biblioteca es comunitat i la biblioteca és social, clarament, no? I la biblioteca ha de servir per millorar la vida de les persones. La biblioteca pública com a espai comunitari de comunitat fa que en un espai es trobi tota la gent, amb edats, amb, amb, sense límits d'edat, sense límits econòmics, sense... I això dona molta diversitat. I a vegades és l'única oportunitat que tenim els ciutadans de, de, de relacionar-nos amb, amb gent que és diferent a nosaltres. No? I això ens aporta una riquesa com a ciutadà i com a comunitat que jo crec que és impagable. No? Imagina que aquí no hi hagués biblioteca. Què faria la gent? O, per exemple, quan obrim la biblioteca hi ha tot d'avis i gent a, les, a la sala de revistes, jo em pregunto on estaven aquests avis abans de que obrissin les biblioteques. Crec que som d'alguna manera revulsius dintre de la, de la comunitat. Nosaltres creiem que som, eh, doncs això, tenim molts aspectes de dinamització social, tenim aspectes de dinamització cultural, que fa que eh, un espai sigui molt més que un espai, o sigui, en el sentit que és un espai amb vida. Penso que també és un servei molt interessant en, en, en aquests valors democràtics pel que fa a la família. Reproduir en una biblioteca doncs, tot el cicle de vida. Avui en dia, les biblioteques públiques hi assisteixen moltes famílies eh, que consideren interessant per l'educació dels seus fills anar-hi amb els nens des de ben petit. Això per mi també és una petita revolució i això és genial, val? perquè estem eh, donant un missatge de que els, eh, el jovent, eh, els infants, són els més importants de la nostra societat i en els que volem, eh, diguéssim, aportar el millor de nosaltres. El tema de la gratuïtat també és rellevant en una societat cada cop més capitalista, on ens sembla que eh, tot el que no es paga no és, eh, no és rellevant. I, i penso que eh, les biblioteques públiques són un servei d'èxit també perquè demostren que això no és així, que, que el valor el posem les persones. When you have these two important qualifications, love for books and love for people, you may well consider the vocation of a librarian, a vocation that gives full enjoyment to the librarian and radiates it to the public. Per ser treballador en una biblioteca pública, jo crec que l'habilitat més important que has de tenir és que t'ha d'agradar la gent. Eh, si t'agrada la gent, ja pots començar a formar-te en cultura, en tecnologia, en foment lector. Però primer de tot necessites eh, que t'agradi la gent, perquè la biblioteca és un espai dels pocs, oberts a tothom, públic, eh, gratis... Llavors això vol dir que t'ha d'agradar la, in la interacció. J'achète, j'équipe, je classe, je presse des livres, des périodiques, des CD, des DVD, des liseuses et des tablettes. Et à la fin, je pilonne. Alors je rachète, je reclasse, je presse des livres, des périodiques, des CD, des DVD, des liseuses et des tablettes. Et à nouveau, je pilonne. Gràcies a que hem hagut de canviar a poc a poc i oferir nous serveis, noves activitats, nosaltres també hem canviat i ens hem atrevit i fins i tot gaudit fent coses que no ens imaginàvem. Je fais de la médiation culturelle. Je suis psy, déménageur, babysitter, cuisinier, sonorisateur, animateur, projectionniste, lecteur, conteur, assistante sociale, comédien, guide d'exposition, photographe, frimeuse un peu parfois, diplomate. Je suis une femme et mon directeur est un homme. Ara, fem laboratoris, jocs de pistes, sessions viquipedistes, bé, un munt de coses que uh, abans no ens plantejàvem. Anem d'anar incorporant a les biblioteques altres perfils. No? I nosaltres, com a professionals, hem d'adquirir altres habilitats. Això exigeix, per una banda, això, eh? saber treballar transversalment, que no és tan senzill. Un bon bibliotecari ha de ser un bon en relacions públiques, una persona que sàpiga tendir ponts. Eh, els equips de biblioteca els veig com més polivalents millor, com més formacions diverses millor, però, eh, sobretot, 
orientades a sortir de les seves quatre parets i anar a buscar col·laboracions arreu del seu entorn i més enllà. I en requereix recursos, que a vegades no tenim, no? I, i s'han de posar recursos perquè realment tu puguis atendre aquesta diversitat a la biblioteca pública, clarament, no? I sobretot aliances, moltes aliances. A, a mi m'agrada treballar eh, creient en el que faig, m'agrada que l'equip cregui en el que fa, però sí que és veritat que hi ha moltíssima feina invisible que ningú sap que la fem eh, i que es fa perquè es vol. I jo crec que en aquest cas, més que deixar-la de fer, crec que les biblioteques ens hem de posar les piles a socialment dir eh, nosaltres estem fent una feina de cohesió social, estem fent una feina eh, molt important que potser podríem fer més si poguéssim treballar més en xarxa i tinguéssim més reconeixement. Je m'aveille sur Twitter, je l'organise en délicieux, scoopit et net vibes. Je partage mes liens sur Facebook ou Pinterest, mes photos en Creative Commons sur Flickr, mes vidéos sur Dailymotion, Vimeo et parfois sur YouTube. J'écris sur les blogs, je tag mes articles, je commente, je like, je RT, je recommande, j'envoie des DM et je passe pour un geek. Sorprèn que equipaments que estan super ben valorats, que tenen molts visitants, no? una ciutat com Barcelona, una biblioteca amb 1.000-1.400 ciutadans cada dia, no? encara hi hagi tanta gent que o sigui, la biblioteca pública s'ha de descobrir, no? i el bibliotecari jo crec que, que també. Jo crec que el bibliotecari encara no ha aconseguit ser glamorós en el millor dels sentits. Is this not fiction? Is this just fantasy? Work in the library, we escape from reality. Open your eyes, pick up a book. them grow tell me where the cool kids go must be to the molt pocs ciutadans de Barcelona saben noms i cognoms de bibliotecaris, en canvi eh, sabem noms i cognoms de, de, de llibreters potents de la nostra ciutat. Eh, ens atrevim a anar a una llibreria i que ens recomanin un llibre. No tots ho fem amb els bibliotecaris quan nostres... ho hauríem de saber fer, perquè a més són eh, diguéssim, treballadors públics que, que estan destinats a això. Ens falta diguéssim, fer aquest pas cap endavant, Uh, ens falta una, una mirada d'atreviment, de dir, ostres, ens volem posicionar o volem continuar sent uh, número 1 i, ens, i tota la ciutadania ens ha de recolzar i ser capaços de transmetre doncs, que, que tenim projectes de futur que connecten efectivament amb, amb, el que, amb els ànims de la societat. El seu únic satèl·lit, Sarpedon, és un planeta de classe M, que al final de l'any va ser inhabitada per una espècie humanoide species. This appears to be an archive or a library of some kind. May I help you? You may select from more than 20,000 verres and tapes, several hundred of which have only recently been added to the collection. I'm sure you'll find something here that pleases you. You, sir, what is your particular field of interest? What about recent history? Really? Oh, that's too bad. We have so little on recent history, there was no demand for it. It doesn't have to be extensive, just the answers to a few questions. La biblioteca del futur és l'eterna pregunta. Jo ja fa molts anys que he acabat la carrera i ja ens deien... I les, ja, primer parlàvem de si les biblioteques tenen futur, no? després de com serà la biblioteca del futur. Jo el que m'agradaria, i ja com a ciutadana, no només com a bibliotecària, jo crec que les biblioteques públiques, que és l'àmbit que jo conec més, han de ser un espai de descoberta. Hem d'ajudar els ciutadans i ciutadanes a descobrir, a descobrir l'entorn, a descobrir el territori, a descobrir eh, lectures, a descobrir... És un espai, per mi, que fomenta la creativitat i la innovació i, per tant, un espai de descoberta. Després ha de ser un espai per aprendre. Eh? A les biblioteques han de ser llocs on tinguem eines i tinguem espais i tinguem possibilitats múltiples d'aprendre, i d'aprendre de tot, i d'aprendre dels altres. Jo és així com imagino la biblioteca del futur. Imagino, i això és el Bibliolab, eh? els laboratoris d'innovació ciutadana, de ciència ciutadana, on eh, un grup de persones al voltant de processos d'aprenentatge no? i de processos de creativitat resolen reptes socials per la millora de la vida de la comunitat. I llavors veig biblioteques molt més obertes al territori, a adaptar-se a les necessitats reals del territori 
i molt més dinàmiques, més flexibles i sí, segurament amb menys llibres, amb molts més espais per fer, però també amb moltes més activitats parlant de la lectura i divertint-nos amb la cultura. Veig biblioteques molt divertides i segurament molt més fora que dins. Nosaltres el que tenim clar és que en un futur les biblioteques hauran incorporat la tecnologia d'una manera brutal. I el que pensem que és important és que hem de ser capaces d'aprofitar-nos de tota aquesta tecnologia, però que s'ha d'intentar mantenir el valor humà actual de les biblioteques, que en el nostre cas és quan tu recomanes una novel·la, quan saps quins contes són els que necessita aquella família per resoldre un determinat problema amb la canalla, quan et ve algú que, doncs això, que potser s'ha d'inscriure a un institut i no sap com omplir el formulari i tu el pots ajudar. Mantenir aquest valor de la relació entre els equips bibliotecaris i els usuaris que en realitat pensem que és el que fa gran les biblioteques públiques. I el que hem d'aconseguir és que tot aquest impacte tecnològic no vagi en detriment d'aquest valor. És a dir, aprofitar-nos de tot però tenir la capacitat de continuar disfrutant de la feina en relació amb els usuaris. Per mi, la biblioteca pública ha d'assumir i ha de ser reflex de les necessitats dels usuaris, dels seus usuaris d'aquell entorn. El que és interessant de cara al futur és que l'equip de la biblioteca sàpiga trobar-se amb aquests ciutadans, sàpiga manegar un programa i una oferta de serveis que encaixi perfectament amb les seves necessitats. Per tant, Quins són els límits? Doncs els mateixos que imposi la societat. El que sí que s'està treballant cada vegada millor, em sembla a mi, són els espais. Uns espais que permetin la convivència amb aquestes necessitats, amb la biblioteca d'ahir, amb la biblioteca tradicional, que preserva el silenci, que és interessant com a espai de retrobament en tu mateix. Penso que això també serà un valor en alça en la societat en què anem, que els espais de silenci són cada vegada més buscats, però també que aposti per les noves tecnologies, com sempre ha anat fent, per crear serveis diferents, per provocar fins i tot a la ciutadania, per apostar per la formació al llarg de la vida de forma complementària amb la formació arreglada, i per ser, sobretot, espais de trobada. Però sí que és veritat que potser cada vegada més no caldrà anar-hi físicament a la biblioteca. I com que un dels valors que destaquem més és la proximitat amb l'usuari i tot plegat, crec que el gran repte és aconseguir mantenir aquesta proximitat mentre l'usuari està a casa seva o allà on vulgui i no físicament a la biblioteca. Cal veure com. Jo reclamo les bibliotecaris inquiets, les bibliotecaris incretes i equivoquem-nos, aixequem-nos perquè s'aprèn molt més dels errors que dels encerts, no? I això culturalment no ho tenim massa, per tant jo animo a que tothom que tingui un projecte, sigui ciutadà, sigui bibliotecari, que cregui que pugui passar per la seva biblioteca i que el vulgui fer amb passió, no? La passió a la feina, doncs que silenci, no? Walk across the courtyard Towards the library I can hear the insects buzz and the leaves Neath my feet Ramble up the stairwell To the hall of books Since we got the interweb These hardly get used Duck into the men's room Coming through my head When God gave us mirrors He had no idea Looking for a lesson In the periodical 
There I spy you listening to the AM radio.